সালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল হ্যালো বিয়ার্স সবাই কেমন আছেন আশা করি ভালো আছেন তো আজকে থেকে আমি নতুন টিউটোরিয়াল শুরু করব বেসিক ইলাস টেটর টু অ্যাডভান্স তো আজকে আমাদের টপিক থাকতেছে যে বেসিক ইলাস টেটর নিয়ে তো শুরু করে চলেন তো আমি এই ইলাস টেটারটা ওপেন করলাম আমার ইলাস টেটারটা হলো টু থাউজেন্ড তো টু এরকমই আসে তো আমি এখান থেকে জাস্ট একটা ক্লিক করে দিচ্ছি আমি এটা পরবর্তীতে দেখাবো কীভাবে পেজ ওপেন ক্রিয়েট করতে হয় এগুলো পরবর্তীতে দেখাবো তো এই যে আমাদের একটা এখানে চলে আসলো এটাকে বলা হয় আমাদের যে ইন্টারফেসটা এটা চলে আসছে তো আমরা এখন এখান থেকে কিছু বা দেখতে পাচ্ছি এখানে যে এগুলোর নাম আমরা জানবো বিস্তারিত ভাবে এগুলো ফাটবো ফাটবো জানবো এটা হচ্ছে যে আমাদের উন্ডো মেনু আমাদের যে ইলাস্ট্রেটার মেনু বার এটা হচ্ছে যে মেনু বার ফাইল এডিট অবজেক্ট দেখতে পাচ্ছেন আর আমাদের এটা হচ্ছে যে আমাদের এই যে এখানে যে এখানে যে আমরা টুল বারগুলো দেখতে পাচ্ছি এগুলো হচ্ছে যে টুল বার তো এখান থেকে টুল বার থেকে আমি যখন কোনোটা সিলেক্ট করব তখন এই অপশন বার এটাকে বলা অপশন বারে অপশন বারে ওইটা দেখাবে যেমন আমি যদি এখানে ট্যাক্স বারটা সিলেক্ট করি এখানে ট্যাক্স সিলেক্টের যে অপশনগুলো থাকে ওইগুলো এখানে দেখাবে আর এটা হচ্ছে যে আমাদের প্যালেট বক্স তো প্যালেট বক্সের মধ্যে আমি প্রয়োজনীয় যেগুলো প্রয়োজন হয় আর কি যেমন আমি এটা হাইডও করে রাখতে পারি আবার ইয়ে করতে পারি তো আমি যেটা ওপেন করে রাখবো সেটা এখানে দেখাবো যেমন আর আমি যদি এখান থেকে কোনটা আনতে চাই যেমন আমি ধরেন এখানে এই যে পাঁচ প্যান্ডারটা এখান থেকে আমি ইয়ে করে দিচ্ছি ধরুন লেয়ারটা আমি ইয়ে করে দিলাম এই যে লেয়ারটা চলে গেল এখন আমি যদি আবার লেয়ারটা দিয়ে এখানে লেয়ারটা চলে আসবে যেটা আনতে চাই আমরা ওটা দিয়ে দেবো আর এখানে যেটা থাকবে সেটা টিক মার্ক দেওয়া থাকবে যেমন কন্ট্রোল এটা আছে তাই কালার এই যে কালার এটা আছে তাই এটা টিক মার্ক দেওয়া আছে আচ্ছা তো আমরা এখন শুরু করি আমাদের আমরা প্রথমে টুলবার নিয়ে আলোচনা করব তো এখন আসি আমরা প্রথমে দেখতে পাচ্ছি এখানে সিলেকশন টুল এই সিলেকশন টুলটা কি আমি দেখাচ্ছি প্রথমে আমি দুইটা শেপ দুই তিনটা শেপ আর কি এখানে আচ্ছা তো এখানে আমি তিনটা শেপ আঁকলাম এখন আমার প্রয়োজন হচ্ছে যে শেপ এটা সিলেক্ট করা ক্লিক করার জন্য তো আমি যখন এটা সিলেক্ট করতে চাইবো তখন এই সিলেক্ট টুলটা দিয়ে এই সিলেক্ট টুল সিলেকশন টুল দ্বারা আমি সিলেক্ট করতে পারবো যেমন আমি ক্লিক করলাম সিলেক্ট হয়ে গেল এখানে ক্লিক করলাম সিলেক্ট হয়ে গেল তো এরকম আর কি এটা সিলেকশন টুলের কাজ এরপরে আছে এখানে ডিরেকশন ডিরেক্ট সিলেকশন টুল এটার কাজ কি আচ্ছা এটার কাজ আমি দেখাচ্ছি এটার কাজ হচ্ছে যে ধরুন আমি এই দুটাকে গ্রুপ করলাম এটা উপরে এটাকে নিচে নিয়ে গেলাম আমি এই দুটাকে গ্রুপ করলাম কন্ট্রোল জি দিয়ে এখন আমি সিলেক্ট করতে চাইলে দুইটা সিলেক্ট হয়ে যায় এখানে সিলেক্ট করতে চাইলে আমি দুইটা সিলেক্ট হয়ে যায় এখন আমি যদি একটা সিলেক্ট করতে চাই তাহলে এই ডিরেক্ট সিলেকশন টুল দ্বারা সিলেক্ট করতে পারবো যেমন আমি শুধু এটা সিলেক্ট করতে চাচ্ছি এই শুধু এটার জন্য ক্লিক করলে এটা সিলেক্ট হয়ে যাবে এরপরে এটা সিলেক্ট করতে চাচ্ছি এখানে ক্লিক করলে শুধু এটা সিলেক্ট হয়ে যাবে এটা হচ্ছে যে ডিরেক্ট সিলেকশন টুলের কাজ এরপরে হচ্ছে এই যে ম্যাজিক ওয়ান টুল তো ম্যাজিক ওয়ান টুলের কাজটা আমি দেখাচ্ছি আমি এটাকে অল্টা ধরে এখন আমি চাচ্ছি যে এই রকম যত কালার আছে সবগুলো সিলেক্ট হয়ে যাবে আমি এখানে আরেকটা কপি করে নিই ঠিক আছে তো এর জন্য আমি যদি ম্যাজিক ওয়ান টুলটা নিই যদি ক্লিক করি দেখেন এই রকম একই কালারের সবগুলো সিলেক্ট হয়ে গেছে এই তিনটা আছে তিন তিনটাই সিলেক্ট হয়ে গেছে এখানে এটা হচ্ছে ম্যাজিক ওয়ান টুলের কাজ এরপরে আছে যে লেস টুল তো লেজো টুলের যে কাজটা লেজো টুলের কাজটা সিলেকশনের কাজ এই চারোটার কাজ হচ্ছে সিলেকশনের জন্য মূলত লেজো টুলের যে কাজটা আমি দেখাচ্ছি এইটা হচ্ছে যে আপনি এটা এভাবে আঁকা যায় তো আঁকার মাধ্যমে আপনি যতটুকুর মধ্যে এরকমভাবে আঁকবেন অতটুক সিলেক্ট হয়ে যাবে যেমন এই চারটা শেপ আমি আঁকলাম এই চারটা শেপই সিলেক্ট হয়ে গেল এই দুটা শেপ সিলেক্ট করলে এইভাবে আঁকলাম এই দুটা শেপ সিলেক্ট হয়ে যাবে এইভাবে দুটাই সিলেক্ট হয়ে গেছে এটাই হচ্ছে যে লেজো টুলের কাজ এরপরে আসে যে ফ্যান টুল ফ্যান টুলের ভিতরে আবার চারটা আছে টোটাল তো আমি একটা একটা করে দেখাচ্ছি ফ্যান টুলের কাজ হচ্ছে যে আমি যখন কলম এটা লাইক কলমের মতো আমি যা আঁকতে চাই আর কি যেমন এভাবে সিলেক্ট করে এভাবে আঁকলাম আঁকলাম 
নিজের মনের মতো করে শেপ আঁকলাম এটা দিয়ে বিভিন্ন ধরনের শেপ বা ইয়ে আঁকা হয় এটা এটা আমরা যখন কাজ করতে যাব তখন অনেক প্রয়োজন হবে এটা আচ্ছা এরপরে আমরা যদি ফ্যান টুলের পরে আছে অ্যাড অ্যান্ড কোর পয়েন্ট টুল এখানে অ্যাড অ্যান্ড কোর পয়েন্ট বলতে আমরা যখন কাজ করি যেমন আমি আপনাকে এটা দেখাই এটা জোন করি এখানে আমরা যদি ডিরেক্ট সিলেকশন টুল সিলেক্ট করি দেখেন এখানে একটা অ্যানকোর পয়েন্ট দেখাচ্ছে এই যে এই জায়গায় একটা অ্যানকোর পয়েন্ট দেখাচ্ছে আবার এই জায়গায় একটা অ্যানকোর পয়েন্ট দেখাচ্ছে এখন আমি চাচ্ছি যে এই জায়গায় আরও একটা অ্যানকোর পয়েন্ট অ্যাড করতে এর জন্য আমাকে কী করতে হবে এই অ্যাড অ্যানকোর পয়েন্টে ক্লিক করে জাস্ট এখানে একটা ক্লিক করলে দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা অ্যানকোর পয়েন্ট অ্যাড হয়ে গেছে এটাই হচ্ছে যে অ্যানকোর পয়েন্টের কাজ এরপর আমি চাচ্ছি যে এই অ্যাঙ্কোর পয়েন্টটা ডিলিট করে দিতে তাই এখানে আমি এসে ডিলিট অ্যাঙ্কোর পয়েন্ট টু এখানে ক্লিক করব করে আমি যদি এই অ্যাঙ্কোর পয়েন্টে ক্লিক করি এটা ডিলিট হয়ে যাবে আচ্ছা এরপর আমি চাচ্ছি যে এই অ্যাঙ্কোর পয়েন্টটা সিলেক্ট করতে অ্যাঙ্কোর পয়েন্টটা সিলেক্ট করে আমি এটাকে আঁকা বাঁকা করবো তার জন্য আমি এখানে সিলেক্ট করে এটাকে যদি ইয়ে করি এই যে অটোমেটিক আমার এক অ্যাঙ্কোর পয়েন্ট থেকে আরেক অ্যাঙ্কোর পয়েন্টের যে শেপটা অতটুকু আমার সিলেক্ট হয়ে যাবে অটোমেটিক এটা হচ্ছে যে এই অ্যাঙ্কোর পয়েন্ট টু যেটা আচ্ছা তো এরপরে কার্বেটিউ টুল তো কার্বেটিউ টুলটা দিয়ে আমরা কি করতে পারি এতক্ষণ আমরা যেটা দেখলাম যে এখানে ফ্যান টুল দ্বারা আমরা যদি আঁকি এভাবে আমাদেরকে বাঁকা করতে হতো তো এই জিনিসটা বাঁকা করতে হতো কিন্তু আমরা যদি কার্বেটিউ টুলটা দ্বারা কাজ করি কার্বেটিউ টুল দিয়ে দেখেন এটা অটোমেটিক বাঁকা হবে আমি যদি এটা সিলেক্ট করি এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা অটোমেটিক বাঁকা হচ্ছে আমাকে বাঁকা করতে হচ্ছে না আমি জাস্ট যেটা নাড়াচ্ছি এটা অটোমেটিক সার্কেল হয়ে গেছে এটা হচ্ছে যে কার্বিটিউ টুলের কাজ এরপরে আছে ট্যাক্স টুল ট্যাক্স টুলের মধ্যে আবার বিভিন্ন প্রকার ভেদ আছে তো আমি এগুলো দেখাচ্ছি প্রথম হচ্ছে যে টাইপ টুল এটা দ্বারা জাস্ট আমরা শুধু টাইপ করতে পারবো যেমন আমি যদি এখানে টাইপ করি আচ্ছা আমি লিখলাম এখানে তো এই লেক্সটা আমি লিখলাম এখন এটা জাস্ট টাইপ করার জন্য এই টুলটা ব্যবহার করা হয় আমি এখন এটা এটা লেখাগুলোকে বিভিন্ন রকমের পরিবর্তন করতে পারবো যেমন এখানে যদি আমি এই ফন্ট চেঞ্জ করতে চাই এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন বিভিন্ন ফন্ট আসে ফন্ট লিস্টে যে মনস্টার আমি ইচ্ছা মতো যে কোনো ফন্ট দিতে পারি এরপর আমি যদি এদের মোটা চিকন কোন ধরনের রাখতে চাই যেরকম রাখতে চাই আমি ওরকম ক্লিক এখানে সোজ করে দিতে পারি হচ্ছে দিলাম আমি এরপর আমি এখানে যদি এটার ইয়েটা ফন্ট সাইজটা চেঞ্জ করতে চাই জাস্ট এখানে ক্লিক করলে বাড়ানো যাবে অথবা আমি এখানে ক্লিক করে এই যে বাড়িয়ে দিতে পারি ইচ্ছা মতো এরপর আছে প্যারাগ্রাফ প্যারাগ্রাফটা হচ্ছে কি আমি লেখাটা কোন পাশ থেকে কোন পাশে যাবে যেমন এখন আছে যে লেফট পাশ থেকে রাইট পাশে যাবে আর যদি মিডেলে দিই তখন মিডে মধ্যখান থেকে দুপুর পাশে সরে যাবে লেখাটা আর যদি অ্যালাইন রাইট দিই তাহলে এটা ডান ডান দিক থেকে বাম দিকে যাবে আমি আপনার দেখাচ্ছি তো লেফট পাশেটা তো দেখালাম এখন এটা দেখাচ্ছি অ্যালাইন সেন্টারটা অ্যালাইন সেন্টারটা দেখুন আমি যদি এখন এখানে অ্যালাইন সেন্টারটা দিয়ে লেখি যেমন এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা মধ্যখান থেকে সরে যাবে দুই পাশে লেখাটা মধ্যখান থেকে সরে যাচ্ছে এখন যদি আমি অ্যালাইন রাইটটা ক্লিক করি দেখেন এখন কি হবে আমি এখানে লেখাটা লিখছি এই যে এই যে লেখাটা এখন ডান দিক থেকে বাম দিকে যাবে লেখাটা ডান দিক থেকে তো এটা লেখার ডান দিক থেকে এখন বাম দিকে যাবে এ আর কি এটা হচ্ছে যে ট্যাক্সের যে এটা টাইপ টুলের কাজ এরপর আছে এরিয়া টাইপ টুল তো এরিয়া টাইপ টুলটাকে আমি দেখাচ্ছি আমি একটু এগুলো আগে ডিলিট করে দিই ডিলেটে আমি ডিলেট করে সাপলাম আর ডিলেট হয়ে গেল আমি ধরুন এই বৃত্তটা আনলাম তো আমি এই বৃত্তটা এনে এখানে ট্যাক্সের এরিয়া টাইপ টুল অর্থাৎ আমি যে এরিয়াটা নির্ধারণ করা আছে এই এরিয়ার ভিতরেই লেখাটা হবে এর বাইরে যাবে না আমি যদি এখানে ক্লিক করি আমি যদি এখানে এই যে পাঁচের উপরে ক্লিক করি দেখেন লেখাটা এরিয়ার ভিতরেই থাকবে এর বাইরে যাবে না এটা লেখাটা আমি যদি ফোনটা ছোটো করি তাহলে বুঝতে পারবেন এই যে লেখাটা এরিয়ার ভিতরেই থাকবে আমি যাই কিছু লেখি এখানে এরিয়ার ভিতরেই থাকবে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে যে এরিয়া টাইপ টুলের কাজ 
तो एर पर जो दिया हमने जाए एक बार टाइप ऑन पाथ टूल अखंड देखते पसंद एक है ना एक टा पाथ जी पाथ टा आज इटा के बोला है पाथ तो ये पाथ तेरे ऊपर ही लगा डाल गया तो कौन तो भीतर ही हुए चलो अखंड ये लाइन जी लाइने ऊपर लगा डाल गया हम तो उसमें देखे जी भीतर मुद्दे टाइप ऑन ए पाथ टूल एक है ने देखते पच्चन इटा इटा क्लिक कर लाम आर एक है ने जो दामी क्लिक करी देखन लगा टा हमारे बीते चार पाँच शब्द गए लो इटे हो चुके टाइप ऑन पाथ टूलर काज ये पर है हमारे जो दी लेखा हम लोग तो लेफ्ट थे के राइट या तो कौन लिख चलाम एक उन जो दे हम लोग उपुत्ते के नी जब मन आमी जो दिए खाने लेखी ये जो देखते पच्चन ये लगा टा उपत्ते के नीचे हुए गलो उपत्ते के नीचे हो जुन्ने में लो तो बार्टिकल टाइप टूल तो एर पर हमने जो दिए बार्टिकल एरिया टाइप टूल हमने जो कोनो बित्तो बा चार केलर भीतरे लिखते चाहे किंतु बार्टिकली तो अपन हमरा ये बार्टिकल एरिया टाइप टूल डा सिलेक्ट करो जैको हम नाम देखा ची अमी ये बित चार केलर टा भीतरे लिखो तो अबे बार्टिकली लिखो ठीक है सर क्लिक कर लाम आई एक ने पात्रों पर क्लिक करते हो पात्रों पर क्लिक कर लाम लगा डा उपुत्ते के नीचे होए गलो देखते बच्चे लगा डा उपुत्ते के नीचे तो ये टाइप चीज बार्टिकली लाइन बार्टिकली � तो ये टाइप उन्नीस सौ बुस्ते पहले सन आ एर पर हम लोग जेटा करुँगे आ टास टाइप टूल और तात मैं जेटा देखा चले मैं कौन एर पर हो जाए जेट टास टाइप टूल तो टास टाइप टूल अगर जरा मैं आगे एक टाइप लेखा है कहने लेके निलम अच्छा तो एर पर है मैं इटा के टू दिखने से ओके এখন আমি এখান থেকে টাচ টাইপ টুলটা সিলেক্ট করলাম এটার কাজটা হচ্ছে যে সরাসরি যে কোনো একটা অক্ষরকে টাচ করে যে কোনো কিছু করা যাবে যেমন আমি এটাকে সিলেক্ট করলাম দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমার একটা দিয়ে দিলো আমি চেঞ্জ করতে পারবো অথবা এখানে ক্লিক করলাম এই যে এটাকে আমি যদি চেঞ্জ করতে চাই আটটাকে বড়তে দিতে চাই চেঞ্জ করতে পারবো এরকম আর কি সরাসরি টাচ করে যাচ্ছে আমি একটা ক্লিক করলাম আর হয়ে গেল এরপর আমি এখান থেকে এটা চলে এদিকে নিয়েও যেতে পারি আবার নিয়ে আসতে পারি আমি যদি আনতে চাই আনতেও পারি তো এরপরে এটা হচ্ছে টাচ টাইপ টুলের কাজ तो तो बंदर आज के बजन तो ही वीडियो टक कैमरा लग लो अब शे कमेंट करें जाना पेन तो हम सीरीज वाइज वीडियो गुला दिवो एक बार अब दिते लाइन सेगमेंट टूल शेप टूल बाकी गुला देखा बो आ जरा हम सेंटर टूल नोटुन तरह अब शे सेंटर सब्सक्राइब कर बन आ सॉफ्टवेयर रिलेटेड सॉफ्टवेयर की वावे आप सॉफ्टवेयर की वावे इंस्टॉल करो 